被裁员之后，大概有一个半月左右是真的找不到工作。Hi everyone, welcome back to Job Majestic Channel. I'm Sammy. Since we've heard a lot of stories about that people have met difficulties in their career due to COVID-19, so today we are going to have a special interview with some girls, and they would like to share their experiences, their stories, and how they deal with it with us. OK， 呃，我是 Jasmine， 呃，然后我今年二十二岁，从事目前有从事过嗯关于幼儿园的行业，然后呃旅游业的行业，呃，最后呃写的 Mercer 这样哦。嗯 ，Hello， 啊、uh, ，我是 Peggy， 所以今年我呃二十六岁，来自吉隆坡。我毕业过后，我有做工，然后那时候我是做餐饮业。嗯、然后我做了餐饮业过后，差不多一年了过后，我就回去读书，就是读 hotel management。After that， 我就进了有烟行业做 sales department 的，然后做了到现在就做了两年了。嗯。然后在现在目前开在就跟朋友一起来创业 ，online 在 online business 创业这样子咯。哦、嗯。嗯、uh, 啊、uh, ，你好，我是 Suki， 然后我现在从事的行业是 IT related 的哦。是卓伟，然后马来西亚新山 JB 这边，然后做 event， 的然后我是 event planner， 然后在这行业做了三年。有时候关于 MCO， 我相信很多人都知道，呃，旅游业影响一定是最大的啦。呃，一开始我们的公司呃还是有正常营业的，但是后来就只能是呃 M C O 啊，就是全部人都不能正式上班，所以我们的公司也一样要被迫就是停止营业这样。后来就因为 M C O 一直在延长延长，所、so, 以被迫就是没有办法，公司就采取裁员的行动。然后我就很不幸运的，就是第一批被裁员的那个员工。所、so, 以当时我遇到的烦恼就是，呃，招工很难，因为在那段时间很多公司都，呃，不需要请人，再加上我也没有呃其他的工作经验，就只有旅游业。所、so, 以那时的烦恼就是 ，income。呃，同时没有了，然后工作也没有了。中间的时候就有 try to 呃帮家里呃做工这样子，呃，因为我妈妈是本身开一个嗯、呃、小吃档这样子，然后呃有去帮忙他，然后同时也 try 看想要找网卖的工作来做这样，嗯，就这样。一定会有压力啊，因为、嗯。因为我们以前做工的时候是每一个月是 fixed income 了的嘛，你就不用担心说，呃，下个月没有钱进来，还是下个月的你的 expenses 要怎样去计划、啊？因为以前是每一个月都有 fixed salary 进来，所以你可以规划好你的 financial 嘛。反正因为现在，因为我们这个 MCO 嘛，然后我们很多员工是被 assign 去 a p p e a 然后或者是 co co salary， 然后那个钱一定是不够来 cover 你的 expenses 的，对，所以你到。在我开始创业的时候，我一定是很 struggle、哦。你要去选择，你到底要继续留在这个 full time， 虽然是 cut pay， but at least 每个月还有那个 salary 进来，你还可以 control， 还是你要真的是去 take 那个 risk 去创业， which 你不知道几时你可以 earn profit， 所以是很 struggle。因为现在外面找工，其实讲真也没有很容易，其实是很困难去做出这个决定来自己创业 during 这个 situation 的。反正就是因为很想要做自己想要做的东西，所以才踏出了这一步来自己创业这样子咯。Actually， 那时候我是在呃想着辞职，其实呃我是在二月底的时候我就已经是有辞职的念头，然后那时候也是上面了 resign， 然后就变成我的辞职。在 process 当中，然后我的另外一份工作也被 delay 了，因为 MCO， 因为呃我的工作是在国外，然后 MCO 就大家都不能出去嘛，也不能进来，所以、嗯、所以变成
，我在四月底的时候我就已经 s u f f e r 完我的 notice 了，所以那时候就。呃，算是 stop 在马来西亚喽，然后就变成有一段时间，我需要自己 cover 完自己的 expenses 什么那些喽。不过 at last 啊，就很幸运的，就是也能来到这边工作这样子哦。嗯，收到，其实那时候开始疫情一开始踏进来马来西亚的时候，其实。我们就做很多，跟顾客讨论了很多 Plan B， 就变成可能就是讲呃 ，event 会 postpone 或者是 event 会 cancel， 所以变成我们要跟他讲，哎，就是如果呃 event 会 postpone 的情况下，会 post 会 cancel 的情况下，我们我们身为 event planner， 我们能够怎样帮到他们解决他们可能会面对到的问题啊，这样子咯，就比如讲呃呃，他们签了签了配套，连。呃，没有做的话，那些 payment 要怎么算？可能 postpone postpone 到几时？他过后还可以做吗？因为可能有些公司做 a n n u a l dinner， 他可能我们就这个直接移到2021年哦。MCO 我们就没有办法了，我们就从线下我们走到线上喽。啊、呃，可能做 wedding 啊，然后或者是他们要做 launching， 他们只知道这个品牌可以做到同样的效果，甚至我们的受众会更多。就可能现场可能来的人就差不多一千个，可能在线上的话，我们浏览到的人可能都会好几千个，甚至上。好几万个，当然宾客的体验肯定不来不及线像线下这样子。嗯，目前我是找了一份 customer service 的工作，都很庆幸，呃，这个 customer service 的工作，他的薪水呃还是 OK 的，就比起我之前在旅游业的时候啦，嗯、呃，可能刚好我的这一份 customer service。他并没有受到 MCO 的影响，所、so, 以呃还是 OK 的。啊，因为这个疫情，我们的 country 的 borderline 是 close 的嘛，反正就是偏偏 hotel line 是需要 overseas 的人 enter 我们的我们的 hotel 来去达到有那个 revenue 的。对，反正因为现在没有了，进不来了，然后又因为这疫情，我们本地马来西亚的人又没有很很常来 KL 来 spend to 去 hotel 住，这真的没有那个 revenue 真的是跌很很多啦。反正之前我，哎、呃，我们的马来西亚 MCO 是三三月开始，我就是从三月开始啊，配到啊九、呃、月，啊，就是这几个月都没有工钱的，所以。就是要看片跟拿片那种。嗯。呃、uh, ，for 我本身，我中间有被裁员之后，大概有一个半月左右是真的找不到工作。所、so, 以其他工作我看到蛮多都是需要有特定的工作经验，所、so, 以我在找工方面也的确有点困难，而且再加上那一段时间有。蛮少公司会愿意这样子去请一个完全没有其他的工作经验的人。当然，我就还蛮幸运，就是在一个半月左右就找到了一份新工作。但是，呃，我刚刚也有提到，就是跟我同一批就是被裁员的同事，他是到目前都还没有找到新工作的。大概我相信应该都有差不多。半年左右，真的是完全找不到一份适合他的工作。嗯，现在找工一定会比之前更难，因为本身都有几个朋友遇到这样的问题了。嗯、呃，因为我是比较想要国外那个 offer，、嗯、所以我就在想，我就愿意等哦、嗯。那时候就找 part time， 我就有一个念头，就是暂时性而已。所以那时候我找的工作，多数都是 sales 啊，比较吃力一点的工。嗯，就那种 b o r o n g 店呐、啊，就是 okay, okay. 回来 KL， 然后我在 KL 也找了另外一份工作，就是做 property agent。OK OK。OK， so 我想给大家一点我本身的意见，就是我觉得目前可能要找到一份呃。自己喜欢的工作跟适合自己的工作肯定会比较难，但是我个人觉得可以先尝试一些其他的工作，因为我觉得现在，呃，有一份稳定的工作跟收入会更加嗯重要
，就好像我刚才讲的咯，这种 COVID 这种情况呢，是没有人想要的。嗯，所以除了加油，好好生活，不要放弃，要找到人生的希望。更意义生生存下去，<笑>明天会是更好的。<笑>对对。可是希望大家可以去 follow 我的 Instagram， 还有我的 Facebook page 哦。我我相信现在年轻人应该都有一个想法，就是想说不要做那么辛苦的工。其实那时候我也是有这种想法，可是因为经济的关系什么那些，我就觉得不管是什么工，你从。不同 feel 的工作来讲，其实你可以从中学习到一些不一样的东西。可能你现在不需要到，可是你以后呃难免你会可能会用到那些知识。是我相信，呃，在这个时候应该会还有其他工，就是 replacement 的工，不是你自己本身自己的 expert 的工，嗯，还是会有的。所以可能你们先暂时性的去找这些工作，然后维持一下你们自己的 expenses。有有一有一群人应该会被影响很严重，就是可能刚刚毕业，大学毕业，或者是刚中学毕业，没有打算读大学，还有一些是可能刚创业的一些九零后啊，他们应该会面临到比较大的挑战，就是可能出来创业就面对了一个疫情，就变成他们可能很多东西都会被局限、被阻碍到，所以呃，我觉得就放宽心哦，因为大家都在面临着同样的问题，可能比我们还。比我们现状还差的人可能更多，所以我觉得这个时候大家多多多多帮互相帮忙哦。等到这个疫情过去了，在一起，可能很多很多行业都可以一起合作，那我们可以再快速的、快速的把这个经济经济振兴起来，这样子。Thank you for all the participants sharing. If you like our videos, don't forget to like it and share it, and don't forget to subscribe our channels. And we will see you in next videos. Thank you and bye bye.